Mitte August erwartet uns ein Thriller in den deutschen Kinos, der von einer Frau erzählt, die versucht, ihre Kinder aus der Gefangenschaft von Einbrechern zu befreien. Und damit geht es hier jetzt um Breaking In. Sean reist zusammen mit ihren beiden Kindern Jasmine und Glover zum Haus ihres vor kurzem verstorbenen Vaters, um es zum Verkauf anzubieten. Schnell wird klar, dass dieses Haus eine kleine Festung mit jeder Menge technischer Raffinessen ist. Als aber plötzlich Einbrecher auf der Suche nach einem versteckten Safe auftauchen und Seans Kinder in ihre Gewalt bringen, geht es um Leben und Tod. Doch die Gruppe gieriger Gangster hat nicht mit Gegenwehr gerechnet, zu der eine liebende Mutter fähig ist, wenn es darum geht, ihre Kinder zu beschützen. Ich will, dass du zuhörst. Du bist eine Frau. Allein in der Gewalt von Fremden. Was wollen sie? Ein Safe. Irgendwo im Haus. Ich tue alles, um meine Kinder zu beschützen. Von jetzt an wirst du das tun, was ich dir sage, sonst werden weder du noch deine Kinder diese Nacht überleben. Hast du das verstanden? Jo! Sie ist weg. Finde sie. Sie hat die Lichter zerstört. Sie ist clever. Aber wir haben ihre Kinder. Und jetzt verzweifelt sie. Breaking In geht gerade einmal 88 Minuten, ist ab 16 Jahren freigegeben und startet ab dem 16. August 2018 in den deutschen Kinos. Ist ein Thriller mit Gabriel Union in der Hauptrolle und ist ein Film geworden, der trotz 88 Minuten Lauflänge sich leider unglaublich lang anfühlt. Während sie als Hauptdarstellerin versucht, gegen den trashigen Faktor ringsherum anzuspielen, sind es vor allem Bösewichte, die so eindimensional und langweilig sind wie der Plot selbst, bei dem die wirklich Spannung aufkommt, was für einen Thriller definitiv ein Totschlagargument sein kann. Und wenn man dann irgendwann alle Klischees und Vorurteile zusammengepackt hat, kommt dann irgendwann der gewollte dritte, vierte, fünfte Showdown am Ende raus, der einfach viel zu viel ist und kurz um Breaking In am Ende leider ein Kinoerlebnis ist, aus dem ich herauskomme und sage, vielleicht für absolute Home-Invasion-Filme, Fans vielleicht noch das Richtige, aber ansonsten ein Film, der wirklich schnell in das eine Auge reingeht und aus dem anderen wieder raus, wenn man das mal cineastisch irgendwie betrachten möchte. Leider Gottes nicht viel gewesen bei diesem Film. Aber dazu mein Fazit, ein paar Worte mehr, reden wir kurz eben nochmal über den Cast, bzw. über die Hauptdarstellerin Gabriel Union, die sich wirklich immer wieder bemüht, die versucht auch diese Mutterfigur und diese Liebe zu ihren Kindern aufzubieten, aber sie bekommt zu wenig Background, auch dass man die Tatsache nimmt und versucht, über ihren Vater und das Haus vielleicht ein Stück weit Vergangenheit und Nähe zu erzählen, reicht nicht aus, um emotionale Verankerung darzustellen, sodass er immer wieder auch ein bisschen egal ist, was eigentlich auch passiert. Und das sollte natürlich nicht sein, weil wo man Spannung aufbauen will, muss man sich auch verbunden fühlen. Und wo man sich nicht verbunden fühlt, dass einem egal ist, entsteht dann auch Schwerspannung an der Stelle. Das Ensemble, ansonsten ihre Kinder, die, wie ich finde, mittelmäßig performen, aber auch nicht wirklich tolle Szenen auf den Leib geschrieben bekommen und vor allem die diese Gruppe von Gangstern, die irgendwie an diesen Safe unbedingt wollen, aber irgendwie ansonsten nichts Wichtiges dazu geschrieben bekommen, wer sie sind, warum sie so sind, wie sie sind, am besten noch mit Tattoos viel zu voll geklappt sind, damit sie auch gleich auf den ersten Blick kriminell wirken, ist mir das allein schon Klischee zu viel und leider Gottes eben so eine böse, wabernde Masse, die man versucht irgendwie zu bekämpfen innerhalb des Films, die aber nichts bekommen, warum wir sie als Zuschauer jetzt, außer dass sie gerne böse sein wollen, wirklich schlimm finden und das finde ich immer schwierig, weil wenn die Schreibe bei den Autoren dazu eindimensional ist, daran geht immer viel kaputt, weil sind wir ehrlich, richtig gute Filme haben auch richtig gute und vielschichtige Bösewichte. Hier leider nichts an dieser Stelle davon zu finden. Kommen wir zum ähm, Handwerklichen. Die Kameraarbeit ist oft recht nah dran. Man will eben diese Einengung des Hauses, weil das Szenenbild besteht aus diesem Haus und dem Grundstück ringsherum und alles auch recht abgelegen. Dass es soweit ist, ist es ansonsten okay gefilmt und so wie ich es aus dem Trailer auch erwarten konnte, einfach die ganze Zeit beibehalten. Die Musik ist leider Gottes oft zu übertrieben. Sie ist zu drüber, bleibt dann ansonsten auch nicht wirklich im Kopf, aber will eben dann manipulieren sind auch immer Anzeichen bzw. kleine handwerkliche Hilfeschreie, die man immer so empfindet, wenn man merkt, dass die Musik einem eine Spannung suggerieren will, die sich aus der Handlung und dem Spiel eben nicht ergibt. Und das ist dann oft kontraproduktiv und das fällt leider hier bei Breaking In dann auch auf. Kostüm und Make-up ist recht normal gehalten, nicht weiter wichtig, aber wenn wir jetzt über Maske kurz reden, zum Beispiel dieser Part, Leute, die böse sind, dann mit Tattoos voll zu klatschen bis zum Gettner und dann auch so extra wahnsinnig wirken zu lassen, ich weiß nicht, sind für mich ein bisschen zu viele Klischees, ehrlich gesagt. Ansonsten sind die Effekte, die verwendet werden in Breaking In soweit okay und wenn man mich fragt, was finde ich gut an dem Film. Ich muss ganz ehrlich, und das klingt hart sagen, zum Glück geht da nur 88 Minuten und es fühlt sich leider sogar länger an an der Stelle. Gabriel Union ist wirklich bemüht, aber der Plot, die Inszenierung gibt einfach das alles nicht her, was dieser Film ansonsten vielleicht hätte sein können, weil die Prämisse letztendlich, dass eine Frau 
oder einer Mutter ihre Kinder beschützen und retten will und das eines der stärksten Bänder überhaupt ist, die Mutter Natur bereithält, wenn es darum geht, auch übermenschliche Kräfte zu entwickeln und aufopferungsvoll zu sein, das wird überhaupt nicht an dieses Grundszenario wirklich ausgekostet in einem Maße, wie man es hätte machen können und auch wenn man eben so gewalttätig handwerken kann unter einem FSK 16. Was finde ich also nicht so gut an dem Film? Nur 88 Minuten und man merkt trotzdem, dass sich dieser Film richtig lange anfühlt. Der Film äh, will sinnlos, finde ich, hinten raus, vor allem immer wieder noch ein Draufsetzen, wo man sagt, okay, musst du das jetzt noch wirklich sein. Der Film ist voller Klischees, leider viel zu vorhersehbar, dadurch wird er nicht wirklich spannend und leider auch langweilig und das ist für einen Thriller eine wirklich schwierige Nummer an dieser Stelle und hinten raus wird er dann auch zu absurd und gibt dem Ganzen immer wieder so ein ständig mitwerbendes trashiges Gefühl und das tut dann ein bisschen weh auf der großen Leinwand und so muss ich am Ende sagen, wer eben Home Invasion Filme mag, der mag sich vielleicht Breaking In anschauen. Für mich bleiben da als ähm, Thriller ganz ehrlich nicht mehr als dreieinhalb bis vier mögliche Punkte übrig. Ich habe mich hier so ein bisschen für vier entschieden, weil ich immer auch so ein bisschen natürlich weiß, wie, wie hart es ist, auch Filme zu machen. Auch wenn sie manchmal vielleicht nicht ganz so gelungen sind, habe ich immer so einen Grundrespekt, weswegen ich hier auf vier zumindest komme, auf Breaking In, weil er handwerklich dann noch einiges richtig macht. Ansonsten drei von zehn möglichen Punkten. Insgesamt für mich dann gegenüber allen Genres überhaupt dann für Breaking In an dieser Stelle und ein Film, der dann wirklich schwierig ist, jemanden näher ans Herz zu legen. Und dann bin ich am Ende meiner Review zu Breaking In. Ab dem 16. August startet er in den deutschen Kinos und ich bedanke mich fürs Reinschalten und wünsche euch ganz viel Spaß beim Film schauen.